हेलो स्टूडेंट्स वेलकम हियर अगेन ऑन माय चैनल जानकारी हित माय सेल्फ हित अभिलाषी शर्मा एक बार फिर तोड़े नाल अकाउंटेंसी ना रिलेटेड बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आज दिस वीडियो डिस्कस करेंगे अबाउट डेप्रिशिएशन आज दी वीडियो दे विच जो डेप्रिशिएशन दा सी टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम और वी कैन से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड एदे विच मेन गल असी ध्यान रखेंगे आज दी वीडियो च कि एक तो ज्यादा फिक्स एसेट जदों इन्वॉल्व होंदियां ने फिर डेप्रिशिएशन दी हम प्रॉब्लम्स नु किवें हल करीदा है जानकारी है चैनल ते आओ आज दे इस टॉपिक नु अपन डिस्कस करिए यस स्टूडेंट्स कुछ अलर्ट्स ने जेडे मैं बार-बार हर वीडियो दे विच कहना है वीडियो नु फुल स्क्रीन करके कंप्लीट देखो शुरू तो लेके एंड तक ते कोशिश करो कि ईयरफोन या हेडफोन नु यूज करिए जिदे नाल सानु हर कंटेंट दे बारे क्लैरिटी मिल सके एक गल तोडी जानकारी ली दसा पहला All information in detail about these can get from video number A31, A32 already existed here on my channel Jankari Hit. 31 EP te 32 EP jo A matlab accountancy na related hai videos ne ede vich tusi eh jade main upar question dite ne inna de bare detailed information pata kar sakde ho jinna nu main pehla hi dass chuke hu what is depreciation what are the different methods of depreciation numerical or practical problem with one fix assets and more than one fix assets with a diminishing value method eh sara kuch is to pehla waliyan jadiyan main niche video dassiyan ne 31 te 32 ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਮੈਥਡ ਜਿਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ origignal cost method ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਕਸ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਮੈਥਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਸ ਐਸੈਟਸ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦੋਂ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਕਰਨੀ सब तो पहला ਇੱਕ ਗੱਲ ਬ੍ਰੀਫਲੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਥਡਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਮੈਥਡਸ ਜਾਂ origignal cost method ਔਰ fixed installment method ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਮੈਰੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬ੍ਰੀਫਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਅੰਡਰ ਥਿਸ ਮੈਥਡ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਫਿਕਸ ਐਸੈਟਸ ਇਜ਼ ਰਿਡਿਊਸਡ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਓਵਰ ਇਟਸ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਲਾਈਫ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਕਿਸੇ ਫਿਕਸ ਐਸੈਟਸ ਦੀ ਜੋ ਨਿਵੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਇੱਕ फिक्स रेट ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਘਟਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅ ਫਿਕਸ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ origignal cost of assets is written off annually asset ਦਾ ਇੱਕ ਫਿਕਸਡ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਨੁਪਾਤ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਐਸਟ ਇਜ਼ ਵੋਰਨ ਆਊਟ ਇਟਸ ਬੁੱਕ ਵੈਲਿਊ ਇਜ਼ ਰਿਡਿਊਸ ਟੂ ਜ਼ੀਰੋ ਔਰ ਰੈਜ਼ੀਡੂਅਲ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਸੈਟਸ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਵਰਨ ਆਊਟ ਮੀਨਸ ਜਦ ਤੱਕ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੀ ਬੁੱਕ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜੇ ਜਾਂ ਘਟੋ ਘਟ ਜਿਹੜੀ ਸਕ੍ਰੈਪ ਵੈਲਿਊ ਰੈਜ਼ੀਡੂਅਲ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਗਭਗ ਸਕ੍ਰੈਪ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਐਂਡ ਚ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਉਸ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਜੋ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਪਛਾਣ ਚ ਕਬਾੜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਜੋ ਮਿਲੇ इस हालत ਚ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਐਨੂਅਲ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ origignal cost of fixed assets ਜੋ ਐਕਚੁਅਲ ਕੋਸਟ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਐਸਟੀਮੇਟਡ ਸਕ੍ਰੈਪ ਸਕ੍ਰੈਪ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਔਰ ਰੈਜ਼ੀਡੂਅਲ ਵੈਲਿਊ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕ੍ਰੈਪ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਐਸੈਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਸਟੀਮੇਟਡ ਸਕ੍ਰੈਪ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਐਸਟੀਮੇਟਡ ਲਾਈਫ ਆਫ ਐਸੈਟਸ ਇਨ ਹੀਅਰ ਉਸ ਐਸੈਟ ਦੀ ਲਾਈਫ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਦਾ
ਐਸਟੀਮੇਟਡ ਲਾਈਫ ਐਂਡ 5 ਈਅਰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਵੈਲਿਊ ਐਸ 25000 ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ c s ਅਪਾਨ n 1,25,000 ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੇ 5 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਐਸਟੀਮੇਟਡ ਲਾਈਫ 5 ਈਅਰ ਹੈ ਤਾਂ 15,000 ਰੁਪੀਸ ਐਨੂਅਲ ਜਿਹੜੀ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋਗੀ ਇਸ ਮੈਥਡ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਜੋ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਐਨੂਅਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਓਨੀ ਹੀ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਥਿਸ ਵਨ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਮੈਥਡ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਓਨੀ ਹੋ ਹਰ ਸਾਲ ਫਿਕਸਡ ਇਨਸਟਾਲਮੈਂਟ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਫਿਕਸ ਹੋਗੀ ਹਰ ਸਾਲ ਓਨੀ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ ਜੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ ਨੋਟ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੋਟ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਸ਼ੋਨ ਔਨ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬੇਸਿਸ ਔਰ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਸਕ੍ਰੈਪ ਵੈਲਿਊ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜੇ ਜਿਆਦਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਵੀ 10% ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਬਣਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਓਨੀ ਔਰ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਕ੍ਰੈਪ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਭਰ ਦਾਂਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖੋ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਜਨਰਲ ਐਂਟਰੀਸ ਜਦੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਐਸੈਟ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੈਨ ਐਸੈਟ ਪਰਚੇਸ ਜਨਰਲ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਕਸ ਐਸੈਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਬੈਂਕ ਮੰਨ ਲਓ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਬੈਂਕ ਜੇ ਫਰਨੀਚਰ ਹੈ ਫਰਨੀਚਰ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਬੈਂਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਨ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਜਦੋਂ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹਰ ਸਾਲ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਫਿਕਸ ਐਸੈਟ ਅਕਾਊਂਟ ਔਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਔਰ ਫਰਨੀਚਰ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਐਸੈਟ ਹੈ ਐਸੈਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘਟ ਗਈ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਲਾਸ ਫॉर ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਜਿੰਨੀ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਈਅਰ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਕਲੀਅਰ ਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਐਸਿਟ ਸੇਲ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪੁਰਾਣੀ ਐਸਿਟ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਜੇ ਲਾਸ ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਐਸਿਟ ਅਕਾਊਂਟ ਐਸਿਟ ਮੀਨਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਫਰਨੀਚਰ ਵਾਟ ਐਵਰ ਇਟ ਮੇ ਬੀ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੇਮ ਐਂਟਰੀ ਕਿਸ ਰੂਪ ਚ ਹੋਏਗੀ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਐਸਿਟ ਅਕਾਊਂਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਅਕਾਊਂਟ ਕਲੀਅਰ ਯਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਓ ਇੱਕ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਨਸੈਪਟ ਅਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲਡ ਕੁਐਸਚਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਪੜੋ ਉਹਦੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਉਹਦੀ ਡੇਟ ਔਨ 1st April 2017 ਸੁਜੀਤ ਪਰਚੇਸਡ ਫਰਨੀਚਰ ਕੋਸਟਿੰਗ 45000 45000 ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਖਰੀਦਾ 1 April 2017 ਨੂੰ ਇਟਸ ਐਸਟੀਮੇਟਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਸਟੀਮੇਟਡ ਥੈਟ ਇਟਸ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ 10 ਈਅਰ and at the end of which it will fetch 5000 from scrap 5000 di scrap to milnge 10 saal odi estimated life hai pehla ek estimation hoya on 1st april 2018 theek agle saal another furniture of rupees 9500 was with residual value 500 uh, ek hor furniture purchase kar liya 9500 rupaye da residual value odi means scrap value jad
ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਰਨੀਚਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 9500 ਦਾ ਰੈਜ਼ਿਡੈਂਟ ਵੈਲਿਊ 500 ਸੇਮ C 9500 ਐਸ 500 N ਲਾਈਫ ਆਫ ਦੀ 10 ਈਅਰ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ D ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ C S ਅਪੋਨ N C ਕੋਸਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 9500 S ਸਕਰੈਪ ਵੈਲਿਊ 500 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੀ 9000 ਆ ਗਈ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ 10 ਈਅਰ ਹੈ 10 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 900 ਆ ਗਈ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ 900 ਹੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ F2 ਦਾ ਨਾਮ ਦਵਾਂਗੇ ਸੈਕਿੰਡ ਫਰਨੀਚਰ ਹੈ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਫਰਨੀਚਰ ਵੀ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ 1 ਮੋਰ ਫੋਰ 8500 ਵਿਦ ਸਕਰੈਪ ਵੈਲਿਊ 400 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸੀ ਸੀ 8400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ 400 ਰੁਪਏ ਸਕਰੈਪ ਵੈਲਿਊ ਸੀ ਐਸਟੀਮੇਟਡ ਲਾਈਫ 10 ਈਅਰ ਤਾਂ 8400 ਕੋਸਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਐਸ ਸਕਰੈਪ ਵੈਲਿਊ 400 ਐਨ 10 ਈਅਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਇਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 8400 ਮਾਈਨਸ 400 ਅਪੋਨ 10 800 ਰੁਪਿਸ ਐਨੂਅਲ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਖਰੀਦੀ ਸੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਸਿਰਫ ਸਾਲ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਚ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਐਨੂਅਲ 800 ਹੈ ਤਾਂ 6 ਮੰਥਸ ਹੀ ਮੀਨਸ ਹਾਫ ਈਅਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ 400 ਹਾਫ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ F1 ਪਹਿਲੇ ਫਰਨੀਚਰ ਲਈ ਐਨੂਅਲ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ 4000 ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਫਰਨੀਚਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ F2 ਦਾ ਨਾਮ ਦਵਾਂਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 900 ਐਨੂਅਲ ਹੈ F3 ਐਨੂਅਲ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਉਸ ਤੇ 800 ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਅਸੀਂ 400 ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 6 ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਉਸ ਸਾਲ ਸਿਰਫ 6 ਮਹੀਨੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਰਨੀਚਰ ਆਓ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸੁਜੀਤ ਨੇ ਫਰਨੀਚਰ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ 45000 ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟਡ ਲਾਈਫ 10 ਈਅਰ ਹੈ ਫਰਸਟ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤਾ ਫਰਨੀਚਰ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਬੈਂਕ ਟੂ ਬੈਂਕ ਹੋ ਗਿਆ F1 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾ ਫਰਨੀਚਰ ਹੈ 45000 ਸਾਲ ਦਾ ਐਂਡ ਆ ਗਿਆ ਹੋਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ 1st April ਨੂੰ ਐਂਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 31st ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਨਰਲ ਐਂਟਰੀ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਫਰਨੀਚਰ ਤਾਂ ਬਾਈ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਰਕਿੰਗ ਨੋਟ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੀਫਲੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਤੀ F1 ਦੀ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਉਹੀ C S ਅਪੋਨ N ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ 4000 ਆਈ ਸੀ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਫਰਨੀਚਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ ਚ ਬਾਏ ਬੈਲੈਂਸ ਕੈਰੀ ਡਾਊਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਟ ਦਾ ਬਿਗਨਿੰਗ ਆਫ ਯਰ 45000 ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਸੀ 4000 ਉਸ ਦੀ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੀ at the end of year sade kol jada furniture f1 hai odi book value kinni reh gayi 41000 ek closing jada balance hai furniture da next year de starting first april nu opening balance ban gaya 41000 two balance dot down f1 means pehla furniture 41000 jekar assi is tarah f1 f2 likhiye best way hunda hai confusion kat jayega fir us to baad फर्स्ट अप्रैल नु ही एक और फर्नीचर परचेस कीता 9500 दा रेजिडेंशियल वैल्यू 500 है टू बैंक F2 परचेस मीन सेकंड फर्नीचर परचेस कीता 9500 दा फर्स्ट अप्रैल नु 2018 च और इस साल कुछ भी नहीं होया साल दा एंड आ गया एंड कदों होएगा 2019 31 मार्च नु डेप्रीसिएशन शो करती बाय डेप्रीसिएशन F1 ਦੀ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਸੀ 4000 ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਨੋਟਸ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਕਸ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਮੈਥਡ ਹੈ 4000 ਹੀ
45,600 बन गई दोनों साइड का टोटल किया दो साल का अकाउंट पूरा हो गया डियर स्टूडेंट क्योंकि चार साल का बनाने वास्ते क्या है आ हूं अगे वी आप क्वेश्चन का अगला हिस्सा की सी कि एक अप्रैल दो हज़ार अठारह न खरीद तो बाद एक होर फर्नीचर खरीदे है फस्ट अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी फस्ट अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी याद रखो उस तो दो हज़ार उन्नी ट्रांजैक्शन नहीं है कोई होर तो अपन ने की है स्टूडेंट्स दो हज़ार उन्नीस क्योंकि कोई नवी परचेज नहीं हुई दो हज़ार उन्नी का अकाउंट असी दिखाना है तो सेम जो साढ़े को एफ वन तो एफ टू ने डेप्रीशिएशन दिखावे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन एफ वन का बैलेंस थर्टी सैवन थाउजेंड से जिथे असी दो हज़ार अठारह खत्म किया एफ टू का किट थाउजेंड सिक्स हंड्रड सूँ पता है दोनों का टोटल कि फोर्टी फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रड ओपनिंग बैलेंस से दो हज़ार उन्नी फस्ट अप्रैल में दोनों के सेम डेप्रीशिएशन दिखाई पूरे साल की थर्टी फस्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट एफ वन के डेप्रीशिएशन फोर थाउजेंड है हर साल स्ट्रेट लाइन मैथड है हर साल बराबर डेप्रीशिएशन आनी है एफ टू तो नाइन हंड्रड आई सी उही फोर थाउजेंड नाइन हंड्रड बन गई साल के एंड के साथ दोनों टाइप के फर्नीचर की बुक वैल्यू कि रह गई एफ वन की देखो एट द बिगनिंग ऑफ ईयर कि थर्टी सैवन थाउजेंड थर्टी सैवन थाउजेंड चो सैव फोर थाउजेंड असी डेप्रीशिएशन माइनस की बुक वैल्यू रह गई थर्टी थ्री थाउजेंड पहले टाइप के फर्नीचर की दूसरे टाइप का फर्नीचर एफ टू है जिन्होंने असं दिखा रहे हैं एफ टू नाल एट द बिगनिंग ऑफ ईयर वैल्यू कि बुक वैल्यू एट थाउजेंड सिक्स हंड्रड डेप्रीशिएशन असी चार्ज की नाइन हंड्रड वो माइनस की सैकेंड टाइप के फर्नीचर की बुक वैल्यू बन गई सैवन थाउजेंड सैवन हंड्रड तो थर्ड ईयर के एंड साढ़े को बिजनेस चाली हज़ार सात सौ रुपए का फर्नीचर रह गया दोनों साइड का टोटल मिलाया तीसरा साल आपस क्लोज करता सी ये तीन साल पूरे हो गए चौथा साल आ गया क्योंकि चार साल की उन्हें अकाउंट बनाने क्या फर्नीचर अकाउंट पहला तो यही एफ वन तो एफ टू के जो बैलेंस ने क्लोजिंग थर्टी फस्ट मार्च में उ फस्ट अप्रैल उन्होंने ब्रॉड डाउन कर लिया चाली हज़ार सात सौ टोटल नाल एफ वन तो एफ टू का फिर फस्ट अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी इस साल एक होर फर्नीचर खरीद लिया फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एफ थ्री परचेज थर्ड फर्नीचर परचेज कर लिया से ध्यान रखियो हूँ हूँ आ जाओ साल का एंड होर इस साल कुछ नहीं होया बाय डेप्रीशिएशन पहला डेप्रीशिएशन चार्ज करो एफ वन की डेप्रीशिएशन फोर थाउजेंड बार बार असी कर रहे हैं एफ टू जो सैकेंड फर्नीचर है वो नाइन हंड्रड तू दस चुके हैं किमें आई से एफ थ्री की डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करनी पेगी उ फॉर्मूला सी माइनस एस अपॉन टेन जो असी कैलकुलेट किया एनुअल एट हंड्रड आ गई क्योंकि फस्ट अक्टूबर में परचेज किया तो थर्टी फस्ट मार्च तक छे महीने बने हाफ ईयर की डेप्रीशिएशन असी कैलकुलेट करती फोर हंड्रड य चार हज़ार नौ सौ तो चार सौ तीनों डेप्रीशिएशन जो एड किया टोटल एनुअल डेप्रीशिएशन तीनों टाइप के फर्नीचर से बन गई फाइव हूँ साल का एंड आ आ चुक है असी तीनों टाइप के फर्नीचर का बैलेंस लिखा साढ़े को फर्नीचर कि वैल्यू का रह गया एफ वन देखो इस साल शुरू च तेती हज़ार की वैल्यू का सी चार हज़ार उससे डेप्रीशिएशन चार्ज करती वो वैल्यू बुक वैल्यू उन्ती हज़ार रह गई साड़ी बुक्स के बिजनेस के एफ टू सैकेंड टाइप का फर्नीचर साल के शुरू चैवन थाउजेंड सैवन हंड्रड वैल्यू सी नाइन हंड्रड डेप्रीशिएशन चार्ज की वो बुक वैल्यू सिक्स थाउजेंड एट हंड्रड रह गई एफ थ्री जो इस साल ही परचेज किया बुक वैल्यू एट द बिगनिंग ऑफ ईयर वो कोस्ट एट थाउजेंड फोर हंड्रड से चार सौ रुपये असी हाफ ईयर की डेप्रीशिएशन शो की वो बुक वैल्यू एट थाउजेंड रह गई तो टोटल साढ़े को तीनों जो ऐड किया बिजनेस के चौथे साल के एंड तरताली हज़ार अठ सौ रुपये का फर्नीचर रह गया दोनों साइड का टोटल फोर्टी नाइन थाउजेंड वन हंड्रड सेम बैलेंस पंजे साल के शुरू जाने गए उसे ओपनिंग बन जाएंगे ये है चार साल का फर्नीचर अकाउंट समझ लग गया स्टूडेंट क्लीयर एक गल होर ध्यान रखो जे डेप्रीशिएशन अकाउंट भी बनाने कहे बड़ा सिंपल हों पहला डेप्रीशिएशन चार्ज कर लो जिनी भी है डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर तो जिनी डेप्रीशिएशन बन रही है सारी की सारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर वो एंट्री दसी से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीशिएशन पहले साल की डेप्रीशिएशन चार हज़ार बन रही थी क्वेश्चन के पिछले जाके देख सकते हो टू फर्नीचर अकाउंट साल के एंड दिखा है ध्यान रखियो थर्टी फस्ट मार्च टू थाउजेंड एटीन सारी की सारी प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगी चार हज़ार यदा कोई बैलेंस नहीं बनना कोई टोटल दिखाने की भी जरूरत नहीं है चार हज़ार चार हज़ार अकाउंट क्लोज सैकेंड ईयर दो हज़ार उन्नी साल के एंड फिर उ डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर टोटल डेप्रीशिएशन दोनों टाइप की फर्नीचर की उन्जा सौ बन रही थी 
ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲੋਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤੀ ਬਾਏ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲੋਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਕੋਈ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਤੀਸਰਾ ਸਾਲ ਫੇਰ 2 ਫਰਨੀਚਰ ਅਕਾਊਂਟ 4900 ਹੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫੇਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲੋਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤਾ ਚੌਥਾ ਸਾਲ 2 ਫਰਨੀਚਰ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ 5300 ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਤਿੰਨੋਂ ਟਾਈਪ ਦੇ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਐਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲੋਸ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤੀ ਬਾਏ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲੋਸ 5300 ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਨਸੈਪਟ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ 2019 ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 18 ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਾਲ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਸਮੇਤ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਜਾਓ ਜਿੱਥੋਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਤੋਂ ਆਈ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਟੂ ਆਨਸਰ देयर ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਉਣ ਵ